ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பி ஹைவ் ஹோப் யூர் ஆல் டூயிங் குட் இன்றைய வீடியோவில் டீச்சர்ஸுக்கும் பேரண்ட்ஸுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய அடிஷன் சொல்லி தரும் பொழுது குழந்தைகள்கிட்ட யூஸ் பண்ணக்கூடிய சென்டென்சஸ் அண்ட் கொஷின்ஸை பார்க்க போகிறோம் ஜாயின் மீ லெட்ஸ் கெட் த பால் ரோலிங் இப்போது ஃபஸ்ட் ஒன் பத்தும் அஞ்சும் எவ்வளோ அப்படின்னு குழந்தைகள்கிட்ட கேட்கணுன்னா எப்படி கேட்கலாம்னா ஹவு மச் இஸ் டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹவு மச் இஸ் டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு அடிஷன் டீச் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து முதல் நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்பீங்க இல்லையா இது எப்படி கேட்கலான்னா வாட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வாட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் கேட்கலாம் இல்லை வாட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஹியர் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் அவங்க பத்துன்னு சொன்னாங்கன்னா பத்தை மனசில் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் பத்தை மனசில் வச்சுக்கோங்கன்றது எப்படி சொல்கிறது கீப் டென் இன் மைண்ட் கீப் டென் இன் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ரிமம்பர் டென் ரிமம்பர் டென் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ரிமம்பர் த நம்பர் டென் இல்லை கீப் த நம்பர் டென் இன் மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இதை சொல்லிட்டாங்கன்னா இன்னொரு நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா இதை வந்து எப்படி கேட்கலான்னா வாட்ஸ் த அதர் நம்பர் வாட்ஸ் த அதர் நம்பர் அப்படின்னு கேட்கலாம் அந்த மாதிரி நம்ம எப்போவுமே அடிஷன் சொல்லி தரும் பொழுது விரல்களை மேல் நோக்கி நீட்டை சொல்லி தான் சொல்லி கொடுப்போம் இல்லையா அந்த விரல்களை மேல் நோக்கி நீட்டு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஸ்டிக் யோர் ஃபிங்கர்ஸ் அப் ஸ்டிக் யோர் ஃபிங்கர்ஸ் அப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது இங்கே இருக்க நம்பர் ஃபைவ் இல்லையா செகண்ட் நம்பர் ஸோ அப்போ அஞ்சு விரல்களை மேல் நோக்கி நீட்டு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஸ்டிக் அப் ஃபைவ் ஃபிங்கர்ஸ் ஸ்டிக் அப் ஃபைவ் ஃபிங்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ஸ்டிக் ஃபைவ் ஃபிங்கர்ஸ் அப் ஸ்டிக் ஃபைவ் ஃபிங்கர்ஸ் அப் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போது பத்து மனசில் இருக்க இல்லையா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எப்படி சொல்லலாம்னா யூ ஹாவ் நம்பர் டென் இன் மைண்ட் ரைட் யூ ஹாவ் நம்பர் டென் இன் மைண்ட் ரைட் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை யூ ஹாவ் டென் இன் மைண்ட் ரைட் யூ ஹாவ் டென் இன் மைண்ட் ரைட் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பத்துக்கு அப்புறம் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா இதுக்கு எப்படி கேட்கலாம்னா வாட் கம்ஸ் ஆஃப்டர் டென் வாட் கம்ஸ் ஆஃப்டர் டென் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லைனா விச் நம்பர் கம்ஸ் ஆஃப்டர் டென் அப்படின்னும் கேட்கலாம் விச் நம்பர் கம்ஸ் ஆஃப்டர் டென் அப்படின்னும் கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னும் பொழுது விரலை மடக்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறத இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னா ஃபோல்ட் யோர் ஃபிங்கர் ஆஸ் யூ கவுண்ட் ஃபோல்ட் யோர் ஃபிங்கர் ஆஸ் யூ கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது அடிஷன் எல்லாம் தெரிஞ்ச குழந்தைகளாக இருந்தால் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இப்போது அடிஷன் தெரியல இல்லை அந்த குழந்தைகளுக்கு புரியலை அப்படின்னா புரிகிற மாதிரி சொல்ல முயற்சி பண்ணுவோம் இல்லையா இப்போது பதினொன்று சொல்லும் பொழுது முதல் விரலை மடக்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த நம்பர் பதினொன்று இருக்கு இல்லையா இது இங்கிலீஷில் இலெவன் இலெவன் தான் ப்ரொனன்ஸ் பண்ணோம் இதெல்லாம் நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்திங்கன்னா இந்த ப்ரொனன்சியேஷன்லாம் எப்போவுமே மறக்க மாட்டாங்க சரி இப்போது பதினொன்று சொல்லும் பொழுது முதல் விரலை மடக்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படி சொல்லலாம்னா ஃபோல்ட் யோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிங்கர் வென் யூ கவுண்ட் இலெவன் ஃபோல்ட் யோர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிங்கர் வென் யூ கவுண்ட் இலெவன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஃபோல்ட் யோர் செகண்ட் ஃபிங்கர் வென் யூ கவுண்ட் டுவெல் அப்படின்னு சொல்லித்தரலாம் இப்போது இந்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபிஃப்டீன் வரும்பொழுது அப்படியே நிறுத்துங்க அங்கேயே நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இதுக்கு நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா ஸ்டாப் தேர் ஸ்டாப் தேர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை நீங்கள் ஃபிஃப்டீனில் நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்டாப் அட் ஃபிஃப்டீன் இல்லை ஸ்டாப் அட் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் ஸ்டாப் அட் ஃபிஃப்டீன் ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணலாம் இப்போது இதுக்கப்புறம் ஏதாவது விரல் நீட்டிகிட்ருக்கா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு எப்படி இங்கிலீஷில் கேட்கலாம்னா டூ யூ ஹாவ் எனி மோர் ஃபிங்கர்ஸ் ஸ்டக் அவுட் டூ யூ ஹாவ் எனி மோர் ஃபிங்கர்ஸ் ஸ்டக் அவுட் அப்படின்னு கேட்கலாம் இதே நம்ம டூ யூ ஹாவ் எனி மோர் ஃபிங்கர்ஸ் ஸ்டக் அவுட் டு கவுண்ட் டு யூ ஹாவ் எனி மோர் ஃபிங்கர்ஸ் ஸ்டக் அவுட் டு கவுண்ட் அதாவது என்றதுக்கு ஏதாவது விரல் நீட்டிகிட்ருக்கா அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அவங்க கிட்ட இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எப்படி சொல்லலாம்னா நோ ரைட் நோ ரைட் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போது ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு ஸோ வாட்ஸ் த ஆன்சர் ஸோ வாட்ஸ் த ஆன்சர் அப்படின்னு கேட்கலாம் தெரிஞ்ச குழந்தைகளாக இருந்தால் சொல்லிடுவாங்க கொஞ்சம் தெரியலனா நம்ம அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி கேட்போம் இல்லையா நம்ம எந்த நம்பரில் கவுண்டிங்கை நிறுத்தணும் அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா இதை வந்து நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலாம்னா விச் நம்பர் டிட் பி ஸ்டாப் கவுண்டிங் அட் விச் நம்பர் டிட் பி ஸ்டாப் கவுண்டிங் அட் அப்படின்னு கேட்கலாம் நம்ம
ஹவு கம் டுவெல் அப்படின்னு கேட்கலாம் திரும்ப ஆட் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ரீடூ த கேல்குலேஷன் ரீடூ த கேல்குலேஷன் இல்லை ஆட் த நம்பர்ஸ் அகெயின் ஆட் த நம்பர்ஸ் அகெயின் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ஆன்சர் சொல் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு கிவ் மீ த ஆன்சர் நவ் கிவ் மீ த ஆன்சர் நவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹோப் திஸ் வீடியோ வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் and thanks for your support and thanks for watching take care and stay safe and don't forget to hit the like button and drop a comment below